五百多米的悬崖绝壁之间隐藏着一处神秘的洞穴，当地人称之为“小洞崖”。小洞，百年之前，解放之初，各地匪犯猖獗，祖父母为了求生存，在此处生活过长达数月之久。儿时便听爷爷对我讲述小洞崖的故事。如今爷爷去世了，六十多岁的父亲依然会偶尔讲起祖父母及村民在小洞崖生活的事情。那里究竟是一幅怎样的景象？当年他们真的是从山下搭建几十架楼梯，攀上两百多米之上的小洞吗？祖辈们长期住在那里，又是如何解决生活问题的呢？今日跟随我的镜头，通过 SRT 技术长达数小时，最终抵达小洞崖的神秘洞口，深入其中，探秘百年来无人再度涉足的小洞，揭开先辈们求生之地的真实面纱。这就是我们干小洞崖所有的装备：一个绳包，这里是一百米，这里八十米。这里有个七十米，那个包里面还有个四十米，我这里包里面还有个四十米，还有工具。我一个人要拖三个包，我队友拖两个包。我现在是在无锡县尖山镇的白云村，也是以前的金竹村呢、啊。在这个下面呢就是小洞崖，这个高度呢大概在五百米的高度啊，深入的悬崖。它的对山呢，也就是我前两天航拍过的那个地方，对面是田湾村和下彩村。我现在在这边做了第一个锚点，我们现在今今天呢，就要干到这个小洞崖下面的小洞里面去，很高，很危险。我们从这个上方下来之后呢，这边是我们的第三个保护站，依然是用大树做的原始锚点。我们还要接着继续往这个下面下降了，这边还是一个密林，几乎八十度的一个坡度啊下去，下面还非常的远。在我们现在的这个位置呢，是几乎是最后一段一段距离啊。现在在吹风啊，这个树叶呢开始往上飘，这边是最后一段距离，然后我们的两百米绳索已经用完了，等待我的队友送绳索下来，我们继续开线下去。它的洞口呢就在我的下方了，这边就是这个悬崖的位置啊，大家看一下有多高，这而且只是我的侧面啊，我的下面更高。手有点抖啊，脚也有点抖啊。这个洞穴呢，就在我的下方。我们的这一百米的绳子呢，已经不够了，只能到这个边缘的位置。我们要继续开线下去。这个下方呢，就是洞口的位置了。哇，我们的两百米绳索已经用完，我们在这个岩壁上了。发现了一兜房帘，哇，好大一根，而且它的生长力啊，非常厉害，就这么一个小缝，就长进去了。这边呢是最后一段距离了，大家看一下我这个身后啊，万丈悬崖。这个地方呢是最后一段距离，到洞口的话大概在七十米左右。上面我们开到四个小时的线了，已经下了两百多米了，继续干吧。干到洞口了，我们吃饭。在这个下方呢，我们能够开到城墙了，超大的城墙。我们最开始的路线呢是打算从这个旁边呢，直接这边横切过来，我们直接从这个上面直接一升到底下降。我勒个去！当时我爷爷的母亲啊，在这个洞穴里面住过，他们是从下面上来的，而且是打的那个楼梯啊，那是多么的厉害哟！能够用楼梯几十架楼梯架到这个上面来，非常的厉害了。我们现在呢，这个绳子啊是能到这个洞口的，直接从上面一升到底。这边就是我们下降的最后一个点儿，现在是下午的两点半，将近三点，终于开线到达了个这个小洞崖。这边就是这个城墙的位置了，能够看得到了。我们再过五分钟，我就能成功的抵达这个洞穴的入口，在这个小洞崖的上方啊，这是最后一段距离。Let's go， <音>这段慢点啊，绳子会弹哦。我现在呢，正在下最后一段，这一段距离呢是完全垂直悬空的，非常的高啊！这是我有史以来第一次干这种悬崖洞穴这么高。哇，我在这里看到了一个石磨，我在这里看到了石磨子，还有灶台，还有一个大水井，里面还非常的有深度，还有很多灶台。在这个位置呢，哇，非常多的发现啊！哇！还有那个很大一个灶台，这里越来越看得很清楚了。因为现在在吹风啊，吹风呢就导致这个地方呢有点旋转，但是它始终就没把我转到这个洞口最后方向来啊。现在能够看得到了，看得到了。
洞口出来了。哇，里面这个钟乳石岩浆，特别漂亮。这边很大一个灶台。我勒个去，这是我爷爷的父亲和母亲在里面住过的地方。我终于来到了他们曾经生活过的位置，让我非常的激动。我来到了我我的曾祖父啊，老一辈的人住过的地方，这种心情啊是难以言表的。探险以来呢。是第一次到了我家人的曾经避免战火的地方，成功到底，安全到底。好，已经脚踏实地了，我已经踩到了这个地面了。我队友呢，这个红色的地方了，就是我队友。这一段呢是完全悬空的，它正在下降，漂亮，帅呆了。我们经过四小四个小时的开线啊，终于抵达了洞口。哇、哦，那个去！这是一个大洞口，这个有点像下天坑一样的感觉啊、哦，但是它这个位置呢是完全悬空的。我们现在顺利抵达了这个小洞崖的这个小洞啊内部。那么现在呢，我跟着我的镜头呢，大家去一睹这个小洞崖的小洞呢里面是一个怎样的情况、啊。因为在下降的过程中呢，发现了很多人为痕迹啊，以及一些生活用品，非常的壮观。前方这个位置呢，就是这个小洞崖小洞的一个城墙位置。这边过来，我们在地上呢发现很多动物的毛，发现了很多动物的毛啊，不知道是什么动物的毛。这边呢有很大一个小池，非常大一个，而且是人工垒砌的这种，相当于像一个水井一样的，嗯、呃，五十公分的一个厚度。这边就直接进到洞穴里面，在这个位置呢发现了一个小的灶台。这边是一个方的，这边是一个圆的，这边呢还有一个石磨，这是一半边，一个半一半的啊，前面好像还有，这就是洞厅，这个上面呢很多这种岩浆啊，这边呢也有一个灶堂，前面有这个石磨子，这里有一对儿，这个是一对儿，这边呢有一个，这个可能说是跟外面那个是一对儿的，哇。这个里面啊，这里还有一个土碗，这个碗已经碎掉了。这边呢是一个双眼灶，这边是一个灶堂，然后过来这边啊，这边还有一个灶堂。这里面现在是很多蝙蝠分别啊，这是个圆形的。给大家看一下这个岩浆石，它是向外倾斜的，它那个尖端的位置呢，还有这种啊。植被，拉近了给大家看一下，这上面都还有植被啊，这个尖端的位置，它朝洞口的方向倾斜，这一排过去呢，全都是这种岩浆，洞道呢向内部延伸，我们继续深入，在这个位置呢就是这个双眼灶台，这边过来之后呢，这边依然是这种小坑，这里有个小坑，这个小坑里面还有水，这里有个大小坑，下面呢是过滤消水的地方。嗯、呃，至于什么是硝呢？就是，嗯、呃，火药成分的一种啊。哇，你看我队友在那个前面去了，那边景致非常的可以哦，非常的 nice。这边呢就是洞穴洞墙的一个内部结构啊，这边有一个钟乳石。Hello， 这边就是一种石山儿，钟乳石山。继续深入的探索一下，这个洞墙顶部呢还是有点高度的。这边前面有光亮的地方就是洞口，这边是钟乳石，但是里面没有水了，所以说这些钟乳石呢都没有怎么生长了。这边很高的一个，这边有一个独立的，这个更壮观。给大家看一下，瞧一瞧，哇，还有三十公分就与这个洞顶长到一起了。这边也是有的。这一排呢，都是因为它长时间的生长啊，下面更重了，直接断掉了，壁流石啊。看这个，这个非常的爽。哦，这下面像猪大肠，上面这种，非常的漂亮。啊，这个景致看上去非常的舒服。我们到下面的位置去看一下，这里呢常年有滴水啊。有滴水呢，导致了它这种黄色、乳黄色的那种
，下面继续有中乳石，这一片呢就完全啊与上面的洞顶上方长到一起去了，这个应该要上万年才能形成这个样子。这边是两个大的，地上这个呢非常的漂亮，这里有一个形，有一个图形，一个图案，像一个红酒杯，这是石灵芝。大家看一下这个上方，这种岩浆石啊。非常的漂亮，都是弯曲的，它不是垂直的。哇，好多！现在我打量的那个地方，像一个魔鬼的头颅，非常的恐怖啊！我把灯灭了，你们看一下。哇，张着嘴的。我现在呢，开始走一下这个上段部分啊，看一下上面部分呢有没有什么特殊不一样的景致。这里面不是特别深，但是这种重石长得怪模怪样的。哇，这里面的土都被掏空了，没什么土了。这个重乳石，它的根部啊，在这个位置，它是倒掉了，这边就折断了。我们去看一下上方，这边有光亮的地方呢，就是洞口。我们现在走它的另一方啊，看一下这个上方啊有没有什么特殊的景致。这里有一个干涸的重乳石。这边这些呢，都是之前啊，为了刨这个削土，把这里挖出来。这里大概有坑呐、啊，这边上面的削土呢，都被淘掉了。我队友在下面呢，现在就能看到这个岩浆的位置了，哦，非常的漂亮。然后打一下这边大的，大的那个，刚刚打那个，哇、哦，你看到没有？好大一个石山呢、啊，石笋。这边也是被刨过削土的，熬过削的，这边的土都被刨掉了，全是这种坑啊，挖出来的。我们继续往前面走，去看一下，这边里面有点湿润了。这上面貌似有一个洞腔，从这个小洞进来之后呢，这里变成一个内腔，它的滴水呢就是朝这个上方啊滴下来的。这边有一个非常精致的图案，像铜锈一样的，非常精致的图文。在这个位置呢，依然是有滴水的，所以说形成了这种齿纹呐，齿纹一样的乳黄色，这样流下去，这里就会这样，会形成一个非常壮观的一个钟乳石，它还在继续生长。我八十岁的时候再来这里，它就已经长到洞顶了。这个上半部分呢，就这么宽，我们打个强光看一下下面，这个洞厅呢还是非常的大，就整个洞厅，非常大的一个洞厅。我的队友呢，现在开始上升。我要不要换一个角度给你们看一下？换个角度吧。你看他那个，我在直播的时候爬的非常的带劲儿哦。两个脚用，一个脚踩在另一个脚的脚背上面，那会轻松一点，会轻松一点。这危险动作，请勿模仿啊！帅呆了，这个角度看上去可以啊。一边是山体，一边是人。我们现在呢是正在回撤的过程中啊，我的队友已经爬了大概二十来米了。现在是下午的五点半啊，我已经我们已经回到了七十毛点的位置了，上面还有十来米就到了原始毛点。我一个人拖了三个包，我队友还有两个包。我们把这个肖东牙的肖东啊探明。我爷爷的母亲呢确实是在里面住过，这个是可以考证的。我爷爷当年也跟我父亲讲过，虽然我爷爷过世了。但是我父亲给我讲过很多次这个地方，我们进去看了，但是里面的人为痕迹非常的明显，呃，生火的那些用品啊、石墨啊、灶台呀、啊，还有碗的碎片啊，这些都很都有很多。关键是这个地方呢属于一个悬崖，探索起来非常的难度，也非常的晃眼睛，也很危险。所以说呢，非专业人士啊，请勿模仿，这是一个危险的极限探险的运动啊。肖东牙的肖东探索呢，我们就到这里全面结束。感谢大家的支持和关注，我们下期视频不见不散，拜拜。